случайно, а может быть не случайно, зашли на мой канал. Ну что, вы уже соскучились и готовы слышать о пустых баночках и декоративной косметике? Тогда первые продукты, это будут у меня 6 лаков, которые точно отправляются в мою пустую корзину. Я дала подробный обзор на них в моей коллекции лаков. Не хочу повторяться, в связи с чем у меня отправляется такое большое количество, в принципе, очень полных, полных бутылков в корзину. Внизу оставлю ссылочку, посмотрите, я думаю, вы найдете там много чего. И на повестке дня у меня будут 4 туши. Две от компании Буржа, одна от компании Essence и Divash. Давайте начну я вот с этой туши от Essence. Это была у меня на серии их No Limits. Покупала эту тушь на распродаже и как-то изначально я себя психологически готовила к тому, что эта тушь у меня будет работать плохо и быстро закончится. В принципе, это так и произошло. Тушь довольно быстро высохла. Она неуверенно, я могу сказать, что осыпалась э, под глаза и ничего практически на них не делала. Щеточка ворсинистая, вполне могу сказать, что стандартная, не вызвала каких-то особых впечатлений. Э, я даже вообще как поняла, что сейчас вот я смотрела их в магазине, что вот эту серию сняли с производства. Э, видимо, они обновляют коллекцию и произведут что-то новое. Потом вот следующая тушь у меня будет от компании Divash, это была тушь Fall Slashes. Вот эта тушь действительно вызвала у меня бурю эмоций, причем положительных. Первое, это, конечно же, по поводу ее силиконовой щеточки. Чем мне люб... понравилась мне эта именно щеточка, то что у нее есть ворсинки не только по длине, но и также на кончике. И при помощи вот этих вот щетинок на конце можно легко и быстро расчесать, к примеру, все ресницы или проработать уголок глаза. Тушь у меня была, кстати, в синем оттенке, но на глазах она выглядела абсолютно черной. Тушь прослужила мне, наверное, довольно долгое время, верой и правдой. Под конец, да, она также стала осыпаться. Но я, знаете, вообще для меня на такой критерий по оценке туши, что если она перестает, начинает меня осыпаться, я понимаю, что все, пора менять, что она подсох. Две туши будут от компании Буржа. Это их серия Волгу и Макс. Одна... Базовая версия стандартная, другая Definition. По поводу, что могу сказать по поводу них? То есть, чем они отличаются? В первую очередь, это две абсолютно разные щеточки. Если в базовой версии мы имеем такую толстую, хорошую, ворсинистую щеточку, то в серии Definition она похожа на кисточку, на щеточку, которую показала предыдущую от Diva, то есть вот такая же ворсинистая, тоже с разделителями на конце. Что могу сказать я по поводу них, сравнивая две? Вообще, я часто и постоянно заявляю, что я больше люблю туши с силиконовыми щеточками. Почему-то на моих ресницах, мне кажется, они работают лучше. Но вот когда я беру вот эти две и начинаю сравнивать, понимаю, что здесь это абсолютно не про меня, почему-то вот эта вот щеточка из стандартной версии работает намного лучше. Она даже... Ну, как сказать, что в принципе силиконовая щеточка предназначена для того, чтобы хорошо выделять ресницы. Но вот почему-то здесь вот именно вот такая стандартная щеточка разделяет их лучше и делает их более натуральными. Да, Definition больше дает не объема, больше дает не длины, но вообще вот тот эффект, который получается в конце, нравится мне именно в стандартной версии. Я не могу понять, с чем это связано, может быть, это какие-то мои личные и предубеждения, но вот если бы меня спросили, что бы я купила повторно, это была бы, несомненно, стандартная версия. Definition, да, неплоха, но почему-то из-за того, что может, я часто ее пользовала, наверное, даже слишком часто, она мне быстро пересохла, то есть это вот, наверное, в течение месяцев трех у меня, и сейчас вот мне приходится от нее избавляться. избавляться, приходится ее выкинуть. Это меня, честно могу сказать, что очень сильно расстраивает. И, кстати, даже вот вспоминая то, как она вела себя в начале, вот, вот стандартной версии мне даже не нужно было, чтобы она раскрафилась, она сразу начала работать идеально. А с ней мне пришлось все-таки немного а, повозиться, изначально я даже была немного расстроена, но потом была у меня полная эйфория, по ней говорила, что это просто идеальное сочетание для меня, и объемы, и длина, а, и разделение. Но вот сейчас, когда мне приходится практически одновременно избавиться от них двух, я понимаю, что стандартная версия, я повторюсь, понравилась мне намного. Это будет два консилера. 
Наверное, абсолютно два дешевых консилера, абсолютно два деш... доступных. Один от фирмы Флор из серии Хмун. Многие девчонки писали, что это абсолютно бездарный консилер, он только в одном оттенке. Девчонки, это абсолютно неправда. В трех разных оттенках, в зависимости от, как бы, от цвета кожи. Вот у меня в самом светлом оттеночке, когда нанесла его на руку, то есть вот, мне кажется, что явно заметно, что он отличается. Консилер наносится на кожу при помощи вот такой вот кисточки. Кисточка весьма, могу сказать, что весьма и весьма тоже сомнительная и спорная. Вот с ней почему-то у меня получалось, либо на, нем, на ней было слишком мало продукта, либо я выдавливала как бы на тюнике, выдавливала слишком много. Почему я вынуждена от него избавиться? Здесь у меня также полная практическая, полный практический тюнер, но, как я говорила, изначально он разделялся у меня на две субстанции. Само кратящее вещество и вот та жидкость, которая, видимо, он растворяется. А, так, кстати, Мэнди говорил, что он oil-free, то есть он не должен был вызывать повторные издражения, это в принципе было. А, он неплохо маскировал, но вот именно из-за того, что из-за из самого средства, которое мы имеем в тюбике, а, мне приходится сказать ему «давай, до свидания». Не знаю, могу ли я, не могу я его посоветовать, не могу... Э, средство весьма спорное. Наверное, есть что-то лучше, и сейчас я в поиске э, еще одного доступного и бюджетного консилера. А так, можете попробовать, я думаю, что это не будет так страшно для, вашей, для вашего кармана. Тройной консилер, он у меня практически полный от фирмы Essence, э, я думаю, что многие тоже увидели в пакете, то есть из трех разных то есть трех оттенков, то есть бизнес бороться с разными видами прыщиков. Но Почему я от него избавляюсь? Все девчонки говорят, что это абсолютно бездарная вещь, которая не перекрывает прыщи, и это абсолютно правда. Маскирующие свойства его очень и очень плохие. Он очень сухой. Когда ты наносишь его на, примеру, на какое-то несовершенство, начинаешь его как бы втушевывать кожу, чтобы это не лежало пятном, он просто куда-то растворяется, и ты стоишь и думаешь, боже мой, что это такое? И еще одна причина, за которую мне приходится от него избавиться, практически полный у меня, он у меня высох. Он изначально был очень сухой, а сейчас он просто, вот, не знаю, даже не хочу делать сводчить его, то есть он абсолютно неприятен на коже. И, вы знаете, вот его начинаешь растушевывать, и он вот такими, вы знаете, комками и сколами даже на ней остается. Вообще, мне кажется, это вот средство полный провал. От Эссенс никому не советую, девчонки, это просто, ну, поверьте, мне, наверное, на слово резко для губ. Один от фирмы также опять Essence Stay with Me. А вот был у меня самый первый мой блеск из этой серии. Се, серии из этой серии. Очень классный был блеск. А, очень я их люблю. А, видимо, из-за того, что он был первый такого нейтрального оттенка, который можно использовать практически каждый день. А так быстро я его использовала. Остались у меня другие. Пользуюсь ими сейчас также активно. Видимо, также скоро они отравятся в пустые баночки. Девчонки, если у вас есть возможность, то обязательно приобретите, и вы не пожалеете. Вот такой вот блеск, это из серии Hoven Gloss, это Lip Maximizer, то есть в нем содержатся вещества, которые, как бы, знаете, вы должны так вот впитываться и раздражать, как бы, наши губы, и нет этого пухле. И такой же по аналогии у меня блеск от Avon, в принципе, тоже он такой нейтрального оттенка, и почему я выкидываю их? Почему-то они, когда вот эти два блеска, когда пролежали у меня довольно долгое время, мои губы, они стали жутко пересушивать, жутко раздражать. То есть вот этот эффект, как бы, который должен как бы, увеличивать объем, он работает у меня в обратную сторону, то есть губы не выглядят ухоженными, он не выглядит красиво на них. Если, к примеру, в блеске от Avon здесь вот, такой вот такая кисточка, а, а, к примеру, в Essence спонж довольно большой, как бы, что, что блески от Essence, что блески от Avon их удобно наносить, но по поводу свойств здесь вообще не могу ничего сказать, тоже для меня какие-то два абсолютно провала, два разочарования, это в принципе блеск у меня хранятся долгое время, и не с, друг, с другими, когда, которые не приведут объема, просто как бы э, имеют красящее вещество и хорошо выглядят на губах не проявлять эти свойства. А, и, а вот, и как-то я помню, была вообще задвинута по этой теме, что мне нравились такие блески, которые вот с, мин, с, с мятным эффектом. Сейчас я понимаю, что, наверное, это не мое, что губы у меня на них неадекватно работают, поэтому тоже, к сожалению, отправляются в корзину, хотя практически полностью.
закончить обу бахту, закончились у меня два а, две гигиенические помады, одна от аптеки Акцент Актив, зеленый чай, хороший был бальзам, прекрасно увлажнял губы, но это не на зиму. На зиму нужно для меня что-то более такое ядреное, более защищающее, и пока для меня это остается все-таки только не вея интенсивная защита, а здесь это вот, на лето, к примеру, идеально, на осень, на весну, да, а на зиму, девчонки, это абсолютно и нет. И потом закончился вот такой вот у меня бальзам от Шри Маршеви, он был также у меня, кстати, снятый, да. Видимо, закончится на этой эпопее <смех> пятных блесков. А, о, пятных блесков. Да, кстати, я не говорила, реально это вот для меня это был не бальзам, а был мятный блеск. Он хорошо, в принципе, блестит на солнышке, но за губами могу сказать, что ухаживают из рук он плохо. Да, кто-то их абсолютно обожает, кому-то его не очень нравится, прекрасно подходит. Но вот для меня нужна более тяжелая артиллерия, чтобы назвать и прийти таких, к примеру, даже тем же бальзамом, либо гигиеническим помадом. Лето, кстати, очень классно было вот его использовать. Он, кстати, не раздражал мне губы. Он просто, да, красиво блестел на солнышке и делал такой некий легкий эффект прохлады. А, закончился для меня еще один продукт в тюбике от Essence. Это база I Love Stage. Э, офигенная база для оттени. Э, не знаю, она мне так нравится. Вот этот вот спонжик, не знаю, для меня просто идеальное нанесение. У меня была база от Lumine. Я знаю, что многие трепетно к ней относятся, но, понимаете, для меня, для меня было ничто по сравнению с Essence, честно могу сказать. Может быть, это было тоже мои личные свойства, то, как у меня они проявляются на моих глазах, но вот с этим продуктом у меня не было никаких проблем в нанесении теней, в то, как они смотрелись на глазах, в то, как они держались. Сейчас, на данный момент, я пока использую вместо базы под тени тени суфле, в принципе, работает тоже неплохо, но я понимаю, что мне вот ее не хватает, и, наверное, все-таки придется ее обновить. Хотела, кстати, не очень надолго, я пользуюсь, наверное, это более даже полугода ей. Хотя многие говорят, что здесь очень маленькая упаковка, не знаю, действительно хватает ее надолго. Продукты, которые, как сейчас делают многие девчонки за тесты, одно из них это был продукт Match Perfection от Rimmel. На этот продукт делала обзор Викуля Кока Закет довольно подробный. Именно тогда у меня возникло желание, вспомнила, что у меня есть пробник, что нужно попробовать. Для меня этот продукт сыграл таким, я могу сказать, наверное, двояким образом, поскольку на моей коже с фоном сухости он привел себя, я бы сказала, не очень. Он подчеркнул мои недостатки, которые у меня есть на лбу. Хотя, в принципе, он, как бы, как она говорила, что он должен делать идеальную кожу, что должен все сливаться что должен просто сливаться и, не, и, как бы, и те шелушения, которые есть, и те покраснения, там, в принципе, должен скрыть. Да, он скрыл, но когда я вышла на улицу и посмотрела в зеркальце, моя кожа выглядела так, как будто бы на ней есть какая-то маска. Часа через два вообще появился такой эффект, что моя кожа, которая идеально сначала сливалась с шеей, то есть лицо и шея стали сильно разниться. Это меня так немного покоробило, поскольку говорили, что он должен вроде как подстраиваться под тон кожи. Не знаю, после одного такого пробника появилось много таких э, двояких впечатлений. Не могу сказать, что э, я могу поставить зачет этому средству. Что не могу, кстати, сказать о вот таком вот биби креме от Maybelline. Хотя это, в принципе, тоже пробник, и тоже первое впечатление. Но здесь, чем, что мне идеально подошло, что он был в светлом оттенке, что идеально для русских девушек. Здесь, как говорится, что это средство в 8 одном, что должно наполнять сияние, сливаться с тоном кожи, защищать от солнечных фильтров, увлажнять в течение дня, скрывать на свершествие, бежинного блеска, придавать гладкость и почему-то еще опять не дает ощущение гладкости. Здесь, видимо, какая-то отпечатка на самом пробнике. По поводу оттенка. Оттенок просто был для меня идеальный. Вот это средство я хотела провести, конечно, его примерно все-таки схема Биби Крим. У меня есть реальное желание его приобрести. Мне кажется, что в скором времени, если все-таки я разорюсь, хотя что тут разориться, он стоит вполне бюджетные деньги, я, наверное, все-таки сделаю для вас сравнение, и мне кажется, что это будет интересно. Первое впечатление действительно очень было хорошее. Я не хочу раскрывать, наверное, все карты. В общем, оставлю для вас такой висящий вопрос в В воздухе я скажу, что пока первый за тест был положительный. В общем, вот такие вот были у меня пустые баночки декоративной косметики. Наконец-то я закончила это попею, давно копила, видимо, надо как-то мне разгружать мои запасы в корзине. 
В общем, девчонки, надеюсь, и жду ваших комментариев. Ставлю там пальчики вверх, пальчики вниз. Приятно смотреть, что вы просто не просто смотрите видео, а как-то на него реагируете. Всем спасибо за внимание, всем удачного времени суток, всем до новых встреч. Бабиво лето, выбор, счастье, солнышко и пока-пока, ваша Антонова Баглазка.